ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് ബ്രദേഴ്സ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പ്രതി ബ്രദർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൽ അഡ്ജൻഡായിട്ട് സത്യത്തിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഒരു പോയിന്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേൾക്കുന്നവരിൽ പരിണാമവാദികൾ കാണുമല്ലോ പരിണാമം ഒരിക്കലും ഒരു ഡയറക്റ്റഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല അത് ബ്ലൈൻഡ് അൺഡയറക്റ്റഡ് അൺഗൈഡഡ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നാ പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞാൽ യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിച്ച് റാൻഡം ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ റാൻഡം ഈവെന്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അവർ ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷനിൽ കൂടെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പരിണാമവാദികളോട് പരിണാമ യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തോറ്റിക്സിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ മുഖാന്തരം കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും പലരും പല പരിണാമവാദികളും ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നാച്ചുറൽ മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ മ്യൂട്ട് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി അതിൽ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസി പരിണാമം എന്ന ബൃഹത് പ്രക്രിയ പതിനാല് ഏറെക്കുറെ പതിനാല് കോടി വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ആണല്ലോ പറയുന്നത് ഇത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് മുതൽ അപ്പോൾ പരിണാമം എന്ന സംഭവം നടക്കാൻ മാത്രം ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തോറിക്സിൽ കൂടെ ആർക്കെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ പരിമിതമായ അറിവിൽ ഇന്നേ വരെ ആരും അങ്ങനെ പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തോറിക്സിൽ കൂടെ ഇത് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഫ്രീക്വൻസി ഇത്രത്തോളം ആണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടില്ല പോസിബിലിറ്റി അല്ല പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണിന്റെ അഞ്ച് അയിലൊക്കെ തീർന്നതായിട്ട് ഇതുവരെ തെളിയിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നിന് സി സീറോയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ലാതെ ഇന്നേ വരെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഭാഷയിൽ ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി എനിക്ക് അധികം സമയം ഇല്ലെന്ന് അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്കലേഷ്യ കൊളൈയിലെ ജീൻസ് എടുത്താൽ ത്രീ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് വരെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതിനൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ ട്വൻറ്റി അമിനോസിഡ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ദ ഹോൾ റേസ് ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എന്ന് നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് പ്രോബിലിറ്റി മാത്തോറിക്സ് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ യാദൃ പ്രോബ യാദൃശ്യമായി നടന്ന സംഭവമാണെന്ന് പറയുകയും യാദൃശ്യമായ സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠന മുഖാന്തരം തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഈ പരിണാമം പിന്നെയും സംഭവിച്ചിരുന്നു സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറയുന്നത് ഏത് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് എൻ്റെ ഇന്നാൾ വരെയുള്ള പഠനത്തിൽ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു നിഷ്പക്ഷവാദിയാണ് പരിണാമവാദികൾ തെളിവ് തന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാനായിരിക്കും ഒന്നാമത് പരിണാമത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അങ്ങനെ പ്രൂഫ് കാരണം മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി വണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് ആയിട്ട് അവർ കാണിച്ചു തരണം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ഇത് ഒള്ളി മോളിക്കുലർ റെവല്യൂഷനിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് തിയറി കൊണ്ടുവന്നവരുടെ ഒരു ഡ്രീം മാത്രമാണ് പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് കൂടെ ഇന്ന് വരെ ആരും തെളിയിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് തുറന്ന സമയം കാണുമല്ലോ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തെളിയിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആരും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അവരുടെ അപേക്ഷയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തോറ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിണാമം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു മറ്റൊരു ആസ്പെക്ട് കൂടെ അതിതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം അതിന്റെ പിന്നിൽ അത് യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചതാണോ അതോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ഏജൻസി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ക്രിമിനോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ചാണ് ഞാൻ അധികം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദ കേസ് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നാൽ അല്ലെ ഗ്യാസ് എക്സ്പ്ലോസ് ആയി ആൾ മരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ ചിന്തിക്കും അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംഭവിച്ചോ അതോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒര
യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചു തെളിയിക്കുന്ന ഏത് സയൻസിന് അനുകൂലമായിട്ടാണ് പരിണാമം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ പോട്ടെ ഈ ഇതിന്റെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നമ്മുടെ എന്തോ എന്നാ ഇനിഷ്യൽ സിംഗുലാരിറ്റിയും ബിഗ് ബാങ് ഒക്കെ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ലല്ലോ പറയേണ്ടത് എങ്കിലും ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലൊരു ഏജന്റ് ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന എന്ത് തെളിവാണ് പരിണാമവാദികളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എന്നാൽ മറ്റ് കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഇറഡിസിബിൾ കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ഇൻഫർമേഷനും പ്രീ പ്ലാനിങ്ങും പ്രീ റെക്കോർഡിങ്ങും ഫോർസൈറ്റും എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ ലിവിങ് ബീയിങ്സ് അവയെല്ലാം പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്യപ്പെട്ടവയാണ് അവൻ്റെ പിന്നൊരു ഏജൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് യാദൃശ്യമായി സംഭവിച്ചെന്ന് ഏതെങ്കിലും പരിണാമവാദികൾക്ക് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് പറയണം സോറി ദയവായി മതങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് ഉത്തരിക്കരുത് കേട്ടോ പ്യുർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ക്രിമിനോളജിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോളി പ്രോബബിലിറ്റി മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിണാമം എന്നൊരു സംഭവം പൊതുകാലത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തെളിവ് ഏതെങ്കിലും പരിണാമവാദിയുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ദയവായി ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഐ വിൽ ബി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് Thank you, moderator, and uh, especially for uh, uh, Sam Brother. Jimmy Jai, you can come. Jimmy Jai. Uh, welcome, welcome, welcome. I'm not driving. I'm not going to go to the car. I'm not going to go to the car. I'm not going to go to the car. Okay, uh, th- thank you. Jimmy Jai. That's it. Jimmy Jai. Yeah, I'm going to go to the car. I'm going to go to the car. കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നായിരുന്നു ഈ എൻത്രോപ്പി എന്ന വാക്ക് ഈ എൻത്രോപ്പി എന്ന വാക്ക് ഫിസിക്സിലാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൻത്രോപ്പിയുടെ ബേസിക് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അനാർക്കി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്ത് അനാർക്കി ഉണ്ടാകും ഗ്രാജുവൽ ഡിസോർഡർ എന്ന അർത്ഥമാണ് അത് ഫിസിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ ജനറ്റിക് എൻത്രോപ്പി എന്ന് കോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേം അതിപ്പം സയൻറ്റിഫിക് നമ്മൾ കോയിൻ ചെയ്തതല്ല അത് ചില ഈ റീസെൻ്റ്ലി കോയിൻ വേർഡാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ നേരത്തെ പ്രദീപ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രാജുവലി ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരം ഒരു ക്ലോസ് സിസ്റ്റമാണ് ശരീരത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ട് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നത് ഗ്രാജുവലി അത് വേഴ്സായി വേഴ്സായി വന്നാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തോപ്പി എന്ന വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ശരി ശരി എനോ എനോ ആ ഓക്കെ ബ്രദർ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ 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 എന്നാ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം തിരക്കിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ലൈക്ക് ഏബൻ ബ്രദർ എന്തോ പറയണ്ടായിരുന്നു ബ്രദർ ഇല്ല 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 ഞാൻ ബാക്ക് ചാനലിൽ മെസ്സേജ് വിട്ടോളാം സംസാരിച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്നാ പ്രസാദ് ബ്രദർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് റൈസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് എനോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ പരിണാമവാദ മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മീൻ ഡാർവിൻ മതക്കാർ അതായത് ഇവിടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് യുക്തിവാദികളെന്നോ ഡാ എവല്യൂഷൻ്റെ വക്താക്കൾ എന്ന് അഭിനയിച്ച് നടക്കുന്ന എവല്യൂഷൻ കാണാപ്പാടകൾ പഠിച്ചു വിടക്കുന്ന രവിചന്ദ്രൻ വിശ്വ രവിചന്ദ്രൻ വിശ്വനാഥൻ ഈ പറഞ്ഞ മാമ്പള്ളി രവികൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈശാഖൻ തമ്പി ഇവരോടൊപ്പം ഞാൻ ചേരുന്നില്ല ഞാനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റേതായ ഒരു പഠനം നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ എന്നെ എൻ്റെ വ്യക്തിയായിട്ട് മാത്രം കാണുക അവർ പൊട്ടൻ ഈ ആനയെ കണ്ട കഥ നമ്മൾ കേൾക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു ആനയുടെ പോയി പിടിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വാലിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഇല്ല അതായത് സോറി പരിണാമത്തിൽ ഒരു വാല് മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് അത് ശരിയല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് അത് വളരെ ചെറിയൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഈ ഒരു മതം ഇവരുടെ ഒരു മതമാണത് അപ്പോൾ ആ മതത്തിൽ വേറെ ആരും പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡാർവിൻ മാത്ര വാദമാണ് ഇവരുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വിളിക്കുന്നത് ഡാർവിൻ മതക്കാരൻ എന്നാണ് ഡാർവിൻ മാത്ര യൂറോ സെൻട്രിസ്റ്റ് സ്വൈറ്റ് സുപ്രീമിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചയിലും പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നില്ല അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടല്ല ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്
അതാണ് അതിൻ്റെ ലാമാർഗിസം എപ്പിജനറ്റിസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബിഗ് ചങ്ക് പിന്നെ സെക്സുവൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അതും ഇവരൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും പറയാറില്ല ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പാസിംഗ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്സുവൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിണാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രോബോളിറ്റി ഒക്കെ വെച്ചാൽ അത് ഈസിലി തകർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈസിലി തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് മെയിൻ സ്ട്രീം സയൻസ് ബാക്കി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി തന്നിട്ട് ഒരു വാല് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അടിച്ച് ഈ പല്ലിയുടെ വാല് അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് അടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രം നിൽക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മാത്രവാദം നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ബിഗ് ചങ്ക് അതായത് ഒരു ഒരു പരിണാമത്തിൽ നൂറ് മാർക്കായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അറുപത് എഴുപത് മാർക്കും അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്തത് സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ വരും അതായത് ഒരു ഇണ ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ശക്തി നോക്കിയിട്ടും സർവൈവൽ വൽ നോക്കിയിട്ടും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാട്ടിനെയൊക്കെ മെരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ ജെല്ലിക്കിടക്ക് നടത്തില്ലേ മാട്ടിനെയൊക്കെ മെരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് വലിയ ശക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ കാശുകാരൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ സർവൈവൽ തൻ്റെ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സിൽ സർവൈവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ സെക്ഷൽ സെലക്ഷൻ അതല്ലെങ്കിൽ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടി പിടി കൂടും രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ അതിൽ ഒരു ഗോത്രം ജയിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫിറ്റായിട്ടുള്ളവൻ ജയിക്കുന്നു അതും ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവല്യൂഷനിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ ഇഷ്ടം പോലെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം തള്ളി മാറ്റിയിട്ട് ഇവർ വേറൊരു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുപോയി നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വളരെ റേറായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ട ആളുകൾ വേട്ടയാടി വേട്ടയാടി ആളുകൾ ഈ ആനയുടെ കൊമ്പിനെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കൊമ്പിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആനയെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താവും ഈ എററായിട്ട് കൊമ്പില്ലാതെ ഒരു ആന ജനിക്കുന്നു ഒരു ആണ ആന ആ ആനയ്ക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നു അത് വീണ്ടും കൊമ്പില്ലാത്ത വരും വിട്ടിട്ടുണ്ടോ വായിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് എവല്യൂഷന്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ ഇതെല്ലാം വരും സർവൈൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് വരും അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ നാളെ തൊട്ട് കൃഷിക്ക് റോട്ടിൽ സോറി പാടത്ത് വരമ്പത്ത് കൃഷിക്ക് പോവുകയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഞാൻ വെയിൽ കൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് വെയിൽ കൊണ്ട് കറുക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഞാൻ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കറുത്ത് കറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറു നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് തലമുറ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനെല്ലാം കറുത്ത് കറുത്താൻ പോകും അതേ പ്രൊഫഷനിൽ ഫീൽഡ് മീൻസ് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഇതേ വെയിൽ കൊള്ളാത്ത ഒരാളാകുമ്പോൾ താങ്കളുടെ വോളിയും അല്പം കൂട്ടാമോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ അപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസിൽ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബാക്കി എല്ലാവരും അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ അഞ്ച് ശതമാനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഇതെല്ലാം ആണ് എന്നാണ് എന്റെ വാക്ക് അത് പ്രസാദ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് അത് പ്രസാദിന്റെ വാദങ്ങളങ്ങ് കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കിപ്പം ലാമാർക്കിസം ഒന്നാമത് ലാമാർക്കിസം തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പ്രസാദ് പറഞ്ഞില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു കറു നമ്മുടെ പാടത്ത് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറുത്തു എന്ന് പറയുന്ന കറുത്തു പിന്നെ തലമുറകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ജനിതകത്തിലേക്ക് ഇത് പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പ്രസാദ് കുറെ വെയിൽ കൊണ്ടു ഇപ്പൊ പ്രസാദിന്റെ മക്കളിലേക്ക് പ്രസാദ്
എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിനകത്തൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഈ കാര്യം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും അങ്ങനെ കരുതാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇതെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഏകോശയം എന്ന് മനുഷ്യനുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്രയോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ വരും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാലക ശക്തി വേണം അതാണ് ഇവർ മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാം ഉള്ളതിനകത്ത് നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ജോലിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ ഇത് ഇത് പുതിയ അപ്പം അല്ല ഇതെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ കരുതേണ്ടി വരും ആനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതും അതുപോലെ ഒരു കേസ് ആനയുടെ കൊമ്പ് ഉള്ള ആനകളെല്ലാം കൊന്നു കഴിയുമ്പം കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകൾ അതിജീവിച്ചു എന്നുള്ളത് അത് സത്യം അത് പക്ഷേ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പുള്ള ആനകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊമ്പുള്ള കൊമ്പിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അല്ലാതെ പുതുതായിട്ടൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടില്ല അവിടെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ അവിടെ നടന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഈ കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകൾ അതൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണോ അല്ലെ അതൊരു തരം ഒരു വൈവിധ്യമാണോ എന്താണെങ്കിലും ആ കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകളെ ആണ് ഇവർ കൊല്ലാതെ വിടുന്നു അപ്പൊ കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അതി ഇപ്പൊ അവരുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ ആ ജീനുകളാണുള്ളത് അപ്പം പി കുഞ്ഞ വരുന്ന തലമുറകളിലെല്ലാം കൊമ്പില്ലാത്ത ആനകളായിരിക്കാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊരിക്കലും പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു പരിണാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ വരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പരിണാമമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രദീപ് പറഞ്ഞതിനെ പകുതിമുക്കായി യോജിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ കാര്യം വെച്ചാൽ പ്രസാദ് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലമാർക്കിസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ആ എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് പ്രസാദിനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞു ഒരു പ്രസാദ് അല്ല ഈ എനിക്ക് എനിക്കൊന്ന് പറയാനുണ്ട് പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അത് ഇത് സ്കിൻ കളർ മാത്രം ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നുണ്ട് ബട്ട് മസലും ഇത് ഈ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത മസൽസും പിന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടില്ല 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 ഒന്നോടെ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ല പ്രസാദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്തപ്പോൾ കറുത്ത ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൻ എല്ലാം കറുത്ത് കഴിഞ്ഞ ദാറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ബട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിന് നമ്മുടെ മസൽ പവറും നമ്മൾ മസിൽസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യത്തില്ല അതെന്നെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകാതെ ഇരിക്കുന്നതും പിന്നെ ഇന്റലക്ച്വൽ തിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്തതും അതൊക്കെ എന്നെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ആകാതെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചോളൂ നമ്മള് മസിൽ ഉള്ള ഒരാളുടെ മോന് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മസിൽ വരാനുള്ളത് ഈ സാധ്യത കൂടുതലാണ് മസിലേ ഇല്ലാതെ ഒരു പണിയും ചെയ്യാതിരുന്ന ഒരാള് ആ മസിലുള്ള പ്രയത്നത്തിൽ നിന്ന് വിട്ട് താല്പര്യക്കുറവ് കാണിക്കും അങ്ങനെ മസിൽ കുറയാനുള്ള സാധ്യത അല്ലാതെ ട്രൈ ചെയ്ത ആർക്കും കിട്ടില്ല അത് പുതിയ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് വരും അതിപ്പോൾ നാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ചെറുതായിട്ട് വിട്ടുപോയതായിരുന്നു എനിക്ക് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റേത് പറഞ്ഞത് ആനയുടെ കൊമ്പിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞത് അത് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് അത് ശരി തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ തെറ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ എറർ അല്ല അതായത് ക്രോമസോമ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്രോമസോമിൽ അത് കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് അതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉപകാരപ്രദമായത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മ്യൂട്ടേഷൻ പക്ഷെ അത് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലതെല്ലാം ടെമ്പററി ആയിരിക്കും ചിലതെല്ലാം പെർമനൻ്റ് ആവും ഇപ്പോൾ ടെമ്പററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം വെയിലത്ത് നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കറക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വെയിലത്ത് നിന്ന് പുറത്ത് എ സി റൂമിക്ക് അകത്തുള്ളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ എൻ്റെ പഴയ
പ്രസാദ് വെയിൽ ഉണ്ടാവണ്ട പ്രസാദിന്റെ വെയിൽ പ്രീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രതിപദന ഒറ്റമെന്റ് പ്രസാദെ നമ്മുടെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക താങ്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് കയറാറില്ല താങ്കൾ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ പ്രതിപദന മറുപടി പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് കേൾക്കുക അപ്പൊ കേട്ടിട്ട് മറുപടി പറയാം കേട്ടോ ഞാനാ പ്രസാദ് മറുപടി പറയാൻ വേണ്ടി പറയാം ഇത് എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഗാലപ്പ ഗോസിലെ ഫ്രിഞ്ചുകൾ അത് പറയാം അതിപ്പോ അത് നമ്മുടെ ജിജോ ബ്രദറിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റാണ് അപ്പൊ ഞാനതൊന്ന് വായ അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് പറയാം അപ്പൊ ഈ നമ്മള് പുള്ളി പോയ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ എന്താ ആ ഏതാ പറയുന്നത് ആ ദ്വീപ് അല്ല അതല്ല ഗാലപ്പ ഗോസ് ഗാലപ്പ ഗോസ് ദ്വീപിലെ ആ അതെ ഗലപ്പ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഡാർവിൻ ഈ കുരുവികളുടെ ഫിഞ്ചസ് കൊക്ക് കൊക്ക് കൊക്കില്ലേ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് കൊണ്ട വ്യതിയാനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പതിനാല് സ്പീഷീസുകളുള്ള ഫിഞ്ചുകൾ പ്രധാനമായും വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന കൊക്കിന്റെ ആകൃതി കൊണ്ടാണ് ഈ പതിനാല് സ്പീഷീസുകളായിട്ട് അവർ തിരിക്കുന്നത് ആ അവർ അല്ലാതെ ഈ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബ്രീഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട് പുതിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊരു സ്പീഷീസ് ആണെന്ന് കരുതുന്ന അത് അങ്ങനെയല്ല ഈ ആകൃതി വെച്ചിട്ട് അവർ അതിനെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ കട്ടിയേറിയ പുറം തോടുകൾ ഉള്ള വിത്തുകളൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുടെ കൊക്കുകൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കും അതേസമയം മരത്തിന്റെ പൊത്തുകളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കളൊക്കെ തിന്ന് ജീവിക്കുന്ന കൊക്കുകളാണെങ്കിൽ നീളം കുറഞ്ഞ് അത് നീളം നീളം കൂടിയതും പക്ഷെ ചെറുതുമായിരിക്കും അപ്പൊ കട്ടി വേണം അതായത് തങ്ങളുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ഭക്ഷണത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ അവയുടെ കൊക്കുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അപ്പൊ ഇതാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസാദ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഈ എഴുത്ത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നമ്മുടെ സാർ പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ എഴുത്ത് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളു പുള്ളിയുടെ ജോലി എങ്കിൽ അതേസമയം നമ്മുടെ മസ് ഫുൾ ഫുൾ ടൈം ജിമ്മിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉണ്ണിമുഖന്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ മസിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അത് 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 അതിനെ നമുക്ക് അത് ഒന്നും അത്ര ആർജിച്ച കഴിവാണ് എം ജി വാസുദേവ് നായർ ഈ ശാരീരികമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ കൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ ശരീരം അത്രയും മസിൽ കാണത്തില്ല പക്ഷെ ഉണ്ണിമുഖന്തൻ അതിനുവേണ്ടി സ്ഥിരമായി ശ്രമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്തരം അത് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പുള്ളി ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കനുസരിച്ച് പുള്ളിയുടെ പ്രവർത്തിക്ക് അനുസരിച്ച് പുള്ളിയുടെ ശരീരം അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു അത് അങ്ങനെ അതിനെ കരുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സ്പീഷീസുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ദ്വീപിലുള്ള സ്പീഷീസ് എല്ലാം ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ഫ്രിഞ്ചുകളിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചതാണെന്ന് ഡാർവിൻ ഊഹിച്ചു ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച് കൊക്കിന്റെ രൂപം മാറുന്നത് ഈ ഇപ്പൊ പ്രസാദ് പാലം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡാർവിൻ ഊഹിച്ചു ഭക്ഷണം ഈ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഫ്രിഞ്ചുകൾക്ക് രൂപം മാറി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തു പരിസ്ഥിതികളോട് ഇണങ്ങിച്ചേരൽ ആണെന്ന് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം ഉദാഹരണമായി കട്ടിയേറിയ പുറം തോടുള്ള വിത്തുകൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് കനം കുറഞ്ഞ കൊക്കുകളുള്ള ഫിഞ്ചുകളെക്കാൾ കട്ടിയുള്ള കൊക്കുകളുള്ള ഫിഞ്ചുകൾക്ക് ആനുകൂല്യം ഉണ്ടാകുമല്ലോ അവര് കട്ടിയുള്ള കൊക്കുകളുള്ളത് മാത്രമേ അവിടെ ജീവിക്ക ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അവർക്കേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ കട്ടികൾ കുറഞ്ഞത് ഉള്ളതിന് അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പൊ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മൂലം ആ കട്ടിയുള്ള കൊക്കുകളുള്ള ഫിഞ്ചുകൾ മാത്രം അവിടെ അവശേഷിക്കും അതാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സാധ്യത അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൂർവിക ഫിഞ്ച് തന്നെ വിവിധ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളിൽ കൊടുന്ന പോലെ പല സ്പീഷീസുകളായി അഡാപ്റ്റ് ഡൈവേർജൻസ് ഇത് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ മൂലം പുതിയ ജീവജാതികൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്താഗതിയാണ് ഡാർവിനിൽ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഡാർവിൻ അവിടെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു അഞ്ചാഴ്ച കാലം അവിടെ താമസിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ ആരംഭിച്ച് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ഗാലപ്പകോസ് ഗാലപ്പകോസിൽ പഠനം നടത്തിയ പീറ്റർ ഗ്രാ
ഇതിനകത്ത് നാം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എഴുതിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ റിയാലിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ അപ്പൊ ഇവർ അതിനകത്ത് താമസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ദ്വീപിൽ കനത്ത വര വരൾച്ച ഉണ്ടായി തന്മൂലം ഫിഞ്ചുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു അവശേഷിച്ച ഫിഞ്ചുകളുടെ കൊക്കുകൾ കട്ടി കൂടിയതായിരുന്നു ശ്രദ്ധേയമായ നിരീക്ഷണം ഗ്രാൻഡ് ദമ്പതിയുമായിട്ട് നടത്തി കാരണം വളർ വരൾച്ച മൂലം ചെറിയ വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെടികളെല്ലാം വൻതോതി നശിക്കുകയും കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുകളുള്ള വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ മരങ്ങൾ മാത്രം പ്രധാനമായും അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുള്ള വിത്തുകൾ തിന്ന് അവശേഷിച്ച ഫിഞ്ചുകളുടെ കൊക്കുകൾ അര മില്ലിമീറ്ററോളം കട്ടി കൂടി എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഞ്ചുകളുടെ ഈ കൊക്കുകൾ അര മില്ലിമീറ്ററോളം കട്ടി കൂടി ഇത് ഇത് പരിസ്ഥിതികളോട് ഇണങ്ങി ചേരല ആയി അവർ കണ്ടു പ്രസാദ് ബാലം പറഞ്ഞതും അത് ഏകദേശം അത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ ദ്വീപിൽ വരൾച്ച ഉണ്ടായാൽ ഓരോ വരൾച്ചയ്ക്കും ഇപ്പോൾ കട്ടി കൊക്ക് കട്ടി കൂടിയതുപോലെ ഓരോ പുതിയ ഫീച്ചർ ഉണ്ടാകുകയും ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് പുതിയ ഫീച്ചർ അവർ അവർ വാദിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റേഷൻ മൂലം കട്ടി കൂടിയ കൊക്ക് തിരികെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകരുത് പ്രസാദ് ബാലം പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞത് പ്രസാദ് ബാലം പറഞ്ഞു വെയിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വെയിൽ കൊണ്ട് കറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് അത് ആ കറുത്ത മക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ പ്രസാദ് ബാലം പറഞ്ഞു അതായത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിച്ച് ഞാൻ എ സിയിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ മക്കളുണ്ടായ വെളുത്ത മക്കളും ഉണ്ടാകും വെളുത്ത മക്കൾ എന്ന് പ്രസാദ് ബാലിന്റെ നിറമുള്ള യഥാർത്ഥ നിറമുള്ള മക്കളുണ്ടാകുമെന്നും പറഞ്ഞു ഇതൊരു അതൊരിക്കലും ഒരു പരിണാമവാദം അവർ ഉയർത്താത്ത ഒരു വാദമാണ് പ്രസാദ് ബാലൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന് അതെന്താണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ന്യൂട്രേഷൻ അഥവാ ജനിതക മാറ്റം സംഭവിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ ന്യൂട്രേഷൻ സംഭവിക്കണം അപ്പൊ പുതിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ജനിത മാറ്റം വഴി കിട്ടുന്ന സ്ഥിരമായ സ്വഭാവങ്ങൾ അതിജീവനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണെങ്കിൽ അവയെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് പരിണാമക്കാർ പറയുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ആർജിച്ച കഴിവുകൾ ലാമാർക്കിസം അവർ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിഞ്ചുകളുടെ കൊക്ക് കട്ടി കൂടിയത് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ആണെങ്കിൽ അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരികെ പോകത്തില്ല അത് ശരിയാണല്ലോ അപ്പൊ പ്രസാദ് ബാലം പറഞ്ഞതുപോലെ മ്യൂട്ടേഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും അവിടെ വെയിൽ കൊണ്ട് കറുത്തതിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി അത് തിരി അത് പ്രസാദ് ബാലൻ അത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് തിരിച്ചു പോകത്തില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ദ്വീപിൽ സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്നിൽ എൽനിനോ എന്ന പ്രതിഭാസം മൂലം ഗാലപ്പോസിൽ കനത്ത മഴയുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എഴുപതിൽ അവർ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴിൽ കര കനത്ത വരൾച്ച ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഫിഞ്ചുകൾ കട്ടി കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഒരു നല്ല മഴയുണ്ടായി അപ്പം ചെടികളെല്ലാം തഴച്ചു വളർന്നു കട്ടി കുറഞ്ഞ വിത്തുകൾ ധാരാളമായി ഫിഞ്ചുകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ കിട്ടി തുടങ്ങി അതോടെ വരൾച്ച സമയത്ത് കട്ടി കൂടിയ ഫിഞ്ചുകളുടെ കൊക്കുകൾ വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രസാദ് ബാലിനെ സംഭവം പറഞ്ഞത് വെയിൽ കൊണ്ട് ഇരുന്നു പിന്നെ എ സിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിൽ അതങ്ങ് പോകും ആ നിറമൊക്കെ ആ കറുത്ത നിറം ഇതങ്ങ് പോകും അതെന്ന് പറ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് അവകാശപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പല പരിസ്ഥിതികളുമായിട്ട് യോജിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണത് അത് ഈ ഈ കൊക്കിന്റെ സമയം അതായത് ഉണ്ണിമുഖന്തനും നമ്മുടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായരും നമ്മുടെ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ സാറും ജിമ്മിൽ പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഒരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴല്ല പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അത്രയൊക്കെ പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ണിമുഖന്തനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മസിൽ ഉണ്ടായേനെ പക്ഷെ അവിടെ അത് മസിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഉണ്ണിമുഖന്തൻ അത് ആവർത്തിച്ച് അതിനെ ശരീരത്തിനെ അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മസിലുണ്ടായി അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫിഞ്ചുകൾ കട്ടി കൂടി കട്ടിയില്ലാത്ത കട്ടി വളരെ കട്ടി കൂടിയുള്ള കൊക്ക
അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ല മഴയല്ല വെയിലുള്ള സമയത്ത് ശരീരത്തിൽ കളർ വ്യത്യാസം വരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ശരീരത്തിൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കളർ എന്റെ ഡിം ആവുന്നു പിന്നെ ഞാൻ എ സിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മ്യൂട്ടേഷൻസ് വരുന്നു പിന്നെ അത് മാറും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവിടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അറിയാലോ കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെലാൻ ആണ് അപ്പൊ പ്രമോദ് വാതുറക്കുമ്പോ മിണ്ടരുത് പ്രമോദ് വാതുറക്കുമ്പോ മിണ്ടരുത് പ്രമോദ് വല്ലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് പ്രമോദിനെ സംസാരിപ്പിക്കുക പ്രമോദ് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ അല്ല ഞാൻ ആ കൂടെ ആടിയാ വന്ന പ്രസാദ് പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു വെയില് ഉള്ള സമയത്ത് ഇതുപോലെ എന്റെ ശരീരത്ത് കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന മെലാനിൻ സെഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കളർ കാരണം ബോഡി എത്ര ഹീറ്റിനെ അവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡിക്കുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും ഹീറ്റ് വേണ്ടാത്ത സമയത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൾഡ് കണ്ടീഷനിലോട്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെലാനിൻ സെഗ്മെന്റേഷൻ കുറയും അപ്പൊ നമുക്കപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റർ സ്കിന്നിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഇപ്പൊ നേരത്തെ ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിലോട്ട് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു അടുത്ത ജനറേഷനിലോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ കളറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരും അത് വർഷങ്ങളെടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു അഫ്രിക്കൻ ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ജനറേഷൻ കാരണം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി വീട്ടിൽ അറിയില്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഒരു ഇപ്പം ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളോ എന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് നാളെ വെയിൽ കൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വെയിൽ കൊണ്ട് കൊണ്ട് ഈ ബോഡിക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽഫിലോട്ട് പോകണമെന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല അത് ഒരു ബോഡിക്കുള്ള അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് കാരണം വെയിൽ ഇത്രയും കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൽ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെലാൻ പിക്സെൻറ്റേഷൻ അപ്പൊ അത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ നമുക്ക് അത്രയും വെയിലിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോഴത്തേന് ആ കളർ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ മങ്ങുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അല്ല ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഇപ്പം പ്രസാദ് ബ്രദർ പറഞ്ഞു ഒരു കർഷകൻ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു കർഷകൻ അങ്ങ് പുള്ളിയുടെ ബേസിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ പെയർ ആന്ന് വെച്ചു പുള്ളി കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെയിലത്ത് അപ്പോൾ അതിന് മെലാനിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് പുള്ളി ചിലപ്പം കറുത്തു കറുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ബേസ് ഇൻഹെറിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ മീൻസ് പുള്ളിയുടെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ഉണ്ട് അതായിരിക്കുമല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ജനറേഷനിലോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നത് അല്ലാതെ പുള്ളി ഒരു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇപ്പം ആ വെയില് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെർമനന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലല്ലോ ഒരു ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലേ അത് അതൊരിക്കലും ഒരു ജനറേഷനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതെനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല കേട്ടോ സത്യം അറിയില്ല പക്ഷെ യൂഷ്വലി ഇപ്പൊ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ എത്ര വെയിൽ ഉണ്ടായാലും അവരുടെ ശരീരത്ത് അത് ഒരിക്കലും അവരുടെ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഇരണ്ട നേരമായി മാറത്തില്ല അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം അതിൽ എപ്പിജനറ്റിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മെലാനി പ്രസന്റേഷൻ ആയി പോവുക അത് ബോഡി അത് സ്ഥിരമായിട്ട് വേണ്ടുന്നത് കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പക്ഷെ അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് വെയിലുകൊണ്ട് ഒരാഴ്ച വെയിൽ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം വെയിൽ കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിലോട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പോയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഉണ്ടാകത്തില്ല മ്യൂട്ടേഷൻസ് അങ്ങനെ ഒരു പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഒരു ലിങ്ക് എന്താ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അല്ലല്ലോ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി ഉടനെ മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാന്നല്ല ബോഡിക്ക് നിലവിൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ പല വിധങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തണുത്ത കാലാവസ്ഥയിലോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാം ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനോട് അടാക്കും അത് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ സിറ്റുവേഷനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവൻച്വലി വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്
ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു ആൻസർ പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ ഓർഡറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇപ്പം ഈ വെയിലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ആൻസർ മാത്രം പറയാം ഇപ്പൊ ഞാന് ശ്രീ പ്രസാദ് പറഞ്ഞതിനോട് ഏറെക്കുറെ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ഞാനും ഞാൻ എവല്യൂഷനെ പഠിക്കുന്നത് എന്റേതായ ഒരു രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇപ്പം പ്രസാദ് ജി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വെയിൽ കൊണ്ടു അയാൾക്ക് മെലാനിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും അയാളുടെ ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിൽ ആ മെലാനിൻ കാണിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കാണിക്കാനുള്ള സാ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് റഫ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അതേസമയം ഇതൊരു മൂന്നോ നാലോ തലമുറ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ പിന്നെ ആ നാല് തലമുറ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഓഫ് ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങില് ഈ പിന്നെ മെലാനിന്റെ അളവ് കൂടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റോ സെവന്റി പെർസെന്റോ ആയിരിക്കും റഫ്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല ഒരിക്കലും മ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല ഇത് മ്യൂട്ട് ഇത് ഇത് മോർ ഓർ ലെസ് എൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൈലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഇപ്പം അടുത്ത ജനറേഷനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഫുൾ വെളുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാളുടെ ഫുൾ ജീവിതം വെയിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചു പക്ഷെ അടുത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടി വെളുത്തിരിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ വരുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡി എൻ എയിലും കോം ക്രോമസോംസിലും ഇതിനുള്ള ചേഞ്ച് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം അവിടെ മിക്കവാറും അത് നടന്നിട്ട് ആ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല സാധ്യത കുറവാണ് അതേസമയം ഒരു മൂന്നാല് ജനറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഇയാളുടെ ഈ ഇതില് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് അതായത് ഈ വെയിലിനെ ഉള്ള അഡാപ്റ്റേഷന്റെ തോത് അവിടെ കൂടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജനറേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കരുതാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല അതിനേക്കാളിലും കുറെ ജനറേഷൻസ് കാരണം ഒരു ഈ പിന്നെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് ടൈം ടേക്കിംഗ് ആൻഡ് എ ലോങ് പ്രോസസ് അത് പിന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നടന്നു അടുത്ത നിമിഷം അത് നമ്മുടെ ക്രോമസോംസിലോ ജീൻസ് ജീൻസിലോ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ് അതേസമയം നമുക്ക് ടെമ്പററി അഡാപ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പം അമേരിക്ക എന്ന് ഒരാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു അയാൾ ഒത്തിരി വെയിൽ കൊണ്ടു അയാൾ സി അമേരിക്കൻ ആണ് അതായത് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ആണ് അയാൾ വൈറ്റ് സ്കിൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റേസിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പൊ അയാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഒത്തിരി വെയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മെലാനിൻ വരികയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അയാളുടെ ബോഡിയുടെ കളർ അതിന് കുറെ ഒക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ റെഡ് കളർ ആയിട്ടായിരിക്കും അത് കാണപ്പെടുക ഇതെന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പററി അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല ലെവലിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വെയിൽ കൊണ്ടു എന്ന് വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അന്നേരെ നമ്മൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് ഞാനൊരു എനിക്ക് ലൈക്ക് പോസിബിലിറ്റീസിനേട്ടും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രോബിലിറ്റി അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയായിരിക്കും ഇത്രയും ബെറ്റർ ലൈക്ക് ഇനി നമ്മൾ പ്രദീപ് ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രമോദ് ബ്രദർ ആരെയാണെങ്കിലും അതിനൊരു ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്തു അല്ല അത് അത് പറഞ്ഞത് ഡിജോ ഡിജോ തോമസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അത് അതാണ് അത് പരിണാമം അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ അഡാപ്റ്റ് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിലോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെ പറയാം എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് അത് നമ്മൾ ഇപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ പോയി ഒരു പരിണാമം നടക്കുമോ എന്നുള്ളതും കാരണം നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ടാ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ അതിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ പല നമ്മൾ ആർജിച്ച കലാകാരികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇപ്പൊ ആർജിച്ച കഴിവുകൾ
ഇന്നോക്കല്ല എനിക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യമായിട്ടും പറഞ്ഞത് പ്രദീപ് എന്തായാലും ആ പറഞ്ഞത് ഒരു സ്ട്രോമാൻ ആണ് കാര്യം എവല്യൂഷൻ വാദിക്കുന്ന ഒരു പറയുന്ന ഒരു വാദം അല്ല എന്ന് പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് സത്യായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നന്നായി എന്തായാലും എനിക്ക് എന്റെ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ ഈ മ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി സംഭവം പലരും സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്ന് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഫ്രം പാർട്ട് ടു ഹോൾ രണ്ട് രീതി അവസ്ഥയിലും വരുന്നല്ലോ അപ്പം ഈ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ ഒരു രീതി ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൗതിക നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടത്തില് ചുറ്റുവട്ടത്തില് ചേഞ്ചസിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ആയിട്ട് ജനറ്റിക്കലി ജനറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോസോമിന്റെ ക്വാളിറ്റികളിൽ മാറ്റം വരുന്നത് ഒരു പാർട്ട് രണ്ടാമത്തത് കോമോർസ് നമ്മുടെ ജനറ്റിക് കോഡില് ജനിതകത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്ക് ഈ ഫ്രം ഹോ പാർട്ട് ടു ഹോൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മാറ്റമല്ല ശരിക്കും മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മറ്റതിനെ എത്രത്തോളം അതിനെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ജാഫർ അലി ബ്രദർ ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് കൃത്യമായിട്ടില്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ചോദ്യം വേണം ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കാം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് ചുറ്റുപാടിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ പാർട്ടിക്കിൾസ് വരുന്ന ചേഞ്ചോസ് ചേഞ്ചിനോട് ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഈ മ്യൂട്ടേഷനിൽ വരുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ തൊലി കറക്കുന്നതും ചൂടിനെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് അത് പിന്നെ ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഡീസൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അത് നമ്മളെ നമ്മളെ ഹോൾ ടു പാർട്ട് മൊത്തത്തിലെ മൊത്തത്തിലെ ചേഞ്ചസിന് നമ്മളെ വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആ ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രോമോസോം ലെവലിലോട്ടുള്ള നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു അതാണോ ശരിക്കും ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ അതല്ല നമ്മുടെ ക്രോമോസോമിൽ അല്ലെ ജനറ്റിക് കോഡ് എന്ന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് പുറത്തോട്ട് കാണുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണോ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ശരിക്കുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ജാഫർ അലി ബ്രദറിന്റെ ചോദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായതനുസരിച്ച് പറയാം ഇപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്ന് അത് പുതിയ ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് പരിണമിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പൊ കറുപ്പ് നമ്മൾ വെയിൽ കൊണ്ട് കറുത്താലൊന്നും സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതൊരു വേറൊരു കാര്യമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിനൊന്നും ഇത് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇത് വരുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് മാത്രമേ ജനറേഷൻസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പുറമെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരു ലാമാർക്കിസം എന്ന് പറയുന്ന അത് തെറ്റാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് കുറെ ഒരു എലികളെ പിടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വാല് തുടർച്ചയായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓരോ തലമുറയിലും അതിന്റെ വാല് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ തലമുറയിലും വാലുള്ളത് തന്നെയാണ് ജനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് ലാമാർക്കിസം അത് ആർജിച്ച കഴിവുകൾ തലമുറകളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകത്തില്ല എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് അറിയാം പക്ഷെ പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് അവിടെ നിൽക്കു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തി നമുക്ക് പിന്നീട് അത് അത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ചർച്ച ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അപ്പൊ ഇതാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രായമാകുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സ്റേ നമ്മൾ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ എവിടെങ്കിലും എക്സ്റേ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ജനതക അരഭാഗം ഒക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കരുത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതുണ്ട് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രായമായി പോകുന
ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജയ്സ് ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ സംസാരിക്കാനുണ്ടോ ജയ്സ് ഫോർ പ്രൈസ് ഗിബ് ഓർ ബ്രദർ ഓക്കെ അന്തകൃഷ്ണ ആ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ സംസാരിച്ച സംസാരിച്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇതിന് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദർ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ അവർത്തി ചെയ്യും പ്രതിഭ എന്തായാലും അതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രോമാൻ ആയിരുന്നു ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞതിന് അപ്രീസിയേഷൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ബേസിക്കലി ഒരു ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പോലെ പറയുന്നു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ എവലൂഷൻ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ചർച്ചകളിലൂടെ അല്ലാന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും പറയായിരുന്നു അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഒരു തെളിവ് അല്ലെ ഒരു തെളിവായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഒരു തെളിവ് എവലൂഷന്റെ ഒരു തെളിവ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ മനുഷ്യർക്കും അതെ ഹോമോസേപ്പിയൻസിനും ചിമ്പാൻസികൾക്കും ഒരു പൊതു പൂർവികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ളൊരു തെളിവ് ഞാനിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു സംസാരത്തിലൂടെ എന്തോരം പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു അനുസരിച്ച് ഒന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ എൻഡോജിനസ് റെട്രോ വൈറസുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേള്ളൂ അതായത് എവല്യൂഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവായിട്ട് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാ അതില് ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതാണെങ്കിൽ എന്നാ വേറെ ദിവസമാണെങ്കിൽ മറ്റേ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചാലോ പ്രതിപ അത് അതായാലും അല്ല എന്ത് അനന്തകൃഷ്ണൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലും എൻഡോജനക് ട്രോ വൈറസ് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയാനല്ല അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇതുണ്ട് ഇതുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ അതിനെ എന്താ റിഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അത് അതിലേക്ക് പോകണ്ട നമുക്ക് അനന്തകൃഷ്ണൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞ പറയും മറ്റു കാര്യം എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ബേസിക്കലി വന്ന എന്റെ എന്റെ ഈ അറിവ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ശരി എന്നാൽ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രദീപ് അല്ല പ്രദീപ് അതിനെ അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ അതായത് ഈ പുതിയ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഇവോൾവ് ആവുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഒരു വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചായിരുന്നു പ്രദീപ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമ്മൾ മറ്റേ പലതരം മ്യൂട്ടേഷൻ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ ആ സാധനങ്ങൾ നടക്കും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതടക്കം ടെക്നിക്കലി എന്തിട്ട് പറയാ ടെക്നിക്കലി പറയുമ്പോൾ എന്താ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ജീൻ പൂളിലേക്ക് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലോസും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു ഗെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബേസിക്കലി അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജീൻ പൂൾ മൊത്തത്തിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ആ ജീൻ പൂളിലേക്ക് പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ആകുന്നുണ്ട് തർക്കില്ലാത്ത കാര്യം പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻറ്റ് ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ഒത്തിരി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഹോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് അല്ല ഈ ജീൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കെട്ട് പണഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു വള്ളിക്കൂട്ടം എന്നൊക്കെ കരുതിയാൽ മതി ആ വള്ളിക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം ഈ കോപ്പി ആകുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ഒരു ഒരു അത്യാവശ്യം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാകാം കഷ്ണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ആൽഫബറ്റ് ഉള്ളത് അതായത് നാലഞ്ച് ആൽഫബറ്റ് എന്ന് ദേശിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് ഉള്ളൊരു സാധനം ഒരു കോപ്പിയായി അതേപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടയിൽ കയറിയിരിക്കാം അത് ഒരു ചെറിയൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻസ് വലിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻസ് നടക്കും ആ വലിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻസ് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ള എഡി ജീനുകൾ വലിയ ലെങ്ത് ഉള്ള ജീനുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് ഇടയിൽ കയറിയ ലെങ്ത് ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഡ്രമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡ്രമാറ്റിക്കലി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ
അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടം ഈ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് ഈ ജനിതകത്തിലെ ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ചിന്തിച്ച് ഇതിനകത്ത് അതായത് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി കുറെ വാക്കുകളുണ്ട് നമ്മൾ എ ബി സി ഡി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറെ വാക്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു നൂറ് വാക്കുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ അതിനകത്തു നിന്ന് ഒരു തെറ്റ് പറ്റി മങ്കി എന്നുള്ളത് മങ്കി എന്നുള്ളൊരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് എം ഒ എൻ വരെ എം വന്നു അപ്പൊ എം എം മോങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കായി മാറി അത് ആ രീതിയിൽ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു ആ മങ്കിക്ക് പകരം മങ്കി വന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ജനിതകത്തിൽ എന്താ സംസാര നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ മോങ് മങ്കി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ഫംഗ്ഷനെ എന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഫംഗ്ഷൻ കേടായി എന്നാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ ഈ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് പോലെ ആണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം അവിടെ ഒരു ഇതിന്റെ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തെങ്കിലും എൻസൈമുകൾക്ക് കേടാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്ത് കേടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച അതിന്റെ പമ്പിംഗ് സിസ്റ്റം കേടായി പോയി എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ ഈ പറ ഇൻഫർമേഷൻ തിയറി വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം പോയിട്ട് ഒരെണ്ണം വന്നെന്നോ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനിതകത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു കഴിവ് ഉള്ള ഒരു കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെ പറയാം ലോസ് ഓഫ് ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനെ ആ രീതിയിൽ കാണ കണ്ടാലേ നമുക്ക് അതിനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറെ ഒരു എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അല്ല കുറെ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അർത്ഥമില്ലാത്ത കുറെ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആവുന്നൊന്നും ആവുന്നില്ല അതാണ് ജനിതക അതാണ് ഞങ്ങൾ ലോസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ പുതിയ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള രീതിയിൽ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ നൂറ് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിൽ അർത്ഥമുള്ള വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം അല്ലാതെ ഇൻഫർമേഷൻ ആ രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ ആ ഭാഗം അത് രീതി പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ അനന്തകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ നൈലോണേസിന്റെ കാര്യം ഞങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നൈലോണേസ് ആണ് എന്തായാലും അനന്തകൃഷ്ണൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നന്നായി പ്രമോദാണ് അനന്ത അടുത്ത ടോപ്പിക് പ്രമോദ് പ്രിപ്പയർ അല്ലേ അതിന് നൈലോണേസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച നൈലോണേസ് ആണ് അനന്തകൃഷ്ണനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഈ പറഞ്ഞത് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് മ്യൂട്ടേഷൻസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ആ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഞാൻ എഗ്രി ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു സെൻസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫർമേഷൻ കേടാകുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ മങ്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റ് എത്ര എം ഒ എൻ കെ ഇ വൈ എത്ര ഏഴ് ഏഴ് അക്ഷരം കാണുന്നു അതിൽ ഒരക്ഷരം മാറി വേറെ അക്ഷരം വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ എന്താ ഒരു പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ അടിനിങ്കു അനിയും ടൈമിങ് സൈറ്റോസിന് അല്ലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് കിടക്കുന്നു അതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം അങ്ങോട്ടും കൂടെ മാറിപ്പോയി അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്ത് പറയാ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മങ്കി എന്നുള്ള വാക്ക് മാറി മോങ്കി എന്നായപ്പോ മൊത്തം പദസമ്പത്തിലേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആഡ് ആയി അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻസിൽ അത് ഇൻഫർമേഷൻ അഡീഷൻ ആണ് പക്ഷെ ശരി അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ് അത് മാത്രല്ല മങ്കി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ ഇൻഫർമേഷൻ ഗുണമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പോവുകയും ചെയ്തു അല്ലെ ഇതാണ് പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ സമ്മതിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ഈ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവന്റ്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഈ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവന്റ്സ് കാരണം ഗുണമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷണറി സെൻസിൽ ഒരു ഗുണമുള്ള കാര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നും നമ്മൾ ഞാൻ
അപ്പം അപ്പം അമ്മേനെ വിഷം ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കും ബേസിക്കലി ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുറിവ് പതിയെ രക്തം കട്ട കൂടി കട്ട കൂടുമല്ല ആദ്യം എന്നിട്ടല്ലേ പതിയെ തുലി അതിൻ്റെ മേലെ വരിക ഇതുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അപ്പം ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് അല്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു മുറിവ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക ബേസിക്കലി അപ്പം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടല്ല നമ്മുടെ ഈ രക്തത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഒരു ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻ്റ് സംഭവിച്ച് ഈ പാമ്പുകളുടെ സലൈവ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഇതേ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിപ്പോയി ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻ്റ് സംഭവിച്ച് അതിൽ പിന്നീട് പോയ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാമ്പുകളുടെ സലൈവ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഈ സാധനം ഉണ്ടായി പക്ഷെ എന്താ പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഈ സാധനം ഉള്ളത് പ്രീ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് പാമ്പുകളുടെ സലൈവ ഗ്രന്ഥികളിൽ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാമ്പ് നമ്മളുള്ള പാമ്പിൻ്റെ സലൈവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുത്തി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി നമ്മളെ മരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഈ സാധനം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഈ ഫ്രെയിം നമ്മുടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഇവൻറ് കാരണം ഉണ്ടായ പുതിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പാമ്പിൻ്റെ വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി എവിഡൻസ് പറഞ്ഞല്ലോ തീർന്ന് അപ്പൊ ഈ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്ക നമ്മൾ അതിനെ ജീൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പാമ്പിന്റെ ഇത് കാര്യം അത് അപ്പേ ഓരോ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി ആ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ആ പ്രോസസ് അത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് എന്താ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗെയിൻ ആണോ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പൊ പാമ്പിന്റെ വിഷവും എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പാമ്പിന്റെ വിഷം തന്നെയാണെങ്കിൽ അതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായത് അതൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആയിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ പോലും അത് അതിനെ നമുക്ക് അതൊരു ഫങ്ഷൻ പുതിയൊരു ഫങ്ഷൻ ആയിട്ടൊന്നും കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഞാനൊന്നും വാദിക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് ആ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ മാത്രം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വാക്ക് ചാനലിൽ ആ പേപ്പർ ഒന്ന് ഇട്ട് തരാൻ അന്തോഷണം കഴിയുമെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ അത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വർഷം അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തിനകത്ത് വിഷയം വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ അത് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പാതി പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് മോശമായ ജീനുകളല്ല അവർക്കുള്ളത് മറിച്ച് ക്രോമസോം ട്വന്റി വണ്ണിൽ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ ജീനുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ജീനുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ ഡൗൺ അതിനൊക്കെ എന്താ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ജീൻ ഉണ്ടായ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അതിനെ നമുക്കതിനെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടിയെന്ന് അതിന് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാമെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ തീർ വെച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാമെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ജനിതകത്തിൽ നാശമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം അപ്പൊ എന്തായാലും അനന്തകൃഷ്ണൻ അത്രയും പറഞ്ഞത് അല്ല ഒരു അവസാനം പറഞ്ഞില്ലേ ഈ സാധനം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള പറഞ്ഞത് ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മ്യൂട്ടേഷൻസും നമുക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് ഒരാളും വാദിക്കുന്നില്ലല്ലോ പ്രദീപ് ഒരാളും എല്ലാ മ്യൂട്ടേഷനും ഗുണകരമാണെന്ന് വാദിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മുക്കാഭാഗ മ്യൂട്ടേഷൻസും ദോഷം തന്നെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡെയിലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പല പല അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ജീവികൾ പിന്നീട് ആ നാച്ചുറലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെലക്ഷൻ പ്രഷർ കാരണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ പ്രതീപ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് അതെല്ലാം അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് കാരണം കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാകുന്
അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ച ജസ്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അതായത് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു ആ മ്യൂട്ടേഷന്റെ ജീനും എല്ലാം ഞാൻ പേപ്പറൊക്കെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ പ്രദീപ് നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാൻ എന്തായാലും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നോണ്ട് എന്ത് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് പ്രദീപ് ഞാൻ ഒരു ഡിസ്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് പറയാനാണ് അതായത് ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നത് കാരണം പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു ആ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം ഇവർക്ക് വരില്ല അവർക്ക് വേറെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെയും എന്നെയും പ്രദീപിനെ പോലുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യർ അവർക്ക് ഈ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ പ്രധാന വ്യത്യാസം നമ്മൾ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അത് മാത്രമുള്ളൂ പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു എയ്ഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒരു എയ്ഡ്സ് രോഗിയായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് എയ്ഡ്സ് വരില്ല നമ്മൾ പക്ഷെ സെക്സ് നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചത് എയ്ഡ്സ് രോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് നമ്മൾ സെക്സിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് അസുഖം വരും അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ മ്യൂട്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് അത് അത് അതെന്തായാലും അതിനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ അത് ആ കാര്യം എയ്ഡ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഞാൻ അറിവുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനതിനെ അതിനെതിരെ എതിരെ അത് അതിൻ്റെ വാദം ഞങ്ങളുടെ വാദം പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അപ്പം എന്തായാലും സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയയുടെ കാര്യം കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു സെക്കൻഡ് സിക്കിൾ സെൽ അനിമി അപ്പൊ എന്താണ് സിക്കിൾ സെൽ അനിമി ഓക്സിജനെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ചൂട്ടുവാൻ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ സഹായിക്കുന്നത് അവയ്ക്കുള്ളിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അമിനോ ആസിഡുകളുള്ള രണ്ട് ആൽഫാ ചെയിനുകളും നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറുള്ള അമിനോ ആസിഡുകളുള്ള രണ്ട് ബീറ്റാ ചെയിനുകളും ചുറ്റിയാണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ബീറ്റോ ഈ ബീറ്റോക്ലോബിൻ ചെയിൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അടങ്ങിയ ജീനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് ജി എ ജി എന്നുള്ളത് ജി ടി ജി ആകുന്നു അങ്ങനെ അത് ഓക്കെ എന്തായാലും മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നു അത് കാരണം ബീറ്റാ ചെയിൻ്റെ ഓക്കെ അത് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ആകൃതി എന്നത് ശരിക്കും ഉള്ളത് രണ്ടു വശവും ഉള്ളിലേക്ക് വളഞ്ഞ ചെറിയ ഗോളം പോലെയാണ് പക്ഷെ ഇത് മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം ഇത് അരിവാള് പോലെയാകും നമ്മുടെ എന്താ രക്ത ഈ രക്താണുക്കൾ അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഗോളം പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് ഈ ചെറിയ രക്തക്കുള്ളിലൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് രക്താണുക്കള് രക്താ രക്തക്കുള്ളിലൂടെ രക്താണുക്കളെ കടത്തി വിടണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ഗോളം പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ സിക്കിൾസിൽ അനിമി ബാധിച്ചവരിൽ ഇമ്യൂട്ടേഷൻ വന്ന് കേടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ഇതിന് അരിവാളിന്റെ ഒരു രൂപം വരുന്ന കാരണം ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിലൂടെ ഇത് കടന്നു പോകത്തില്ല ആ അപ്പൊ ഓക്സ് ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ഓക്സിജൻ കിട്ടാതിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ദിവസങ്ങൾ തൊട്ട് താഴ്ച പല വേദനകളാണ് ഈ രോഗിക്ക് സമാനിക്കുന്നത് ഇത് സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുറലുകളിൽ ഇതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാലും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മുടെ രക്തം ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സാധാരണ ഇത് കേടുപാട് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇതിനകത്ത് പത്തിരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കും നശിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും ഈ രോഗികൾക്ക് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണം കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പൊ എയ്ഡ്സിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഗുണമായിട്ട് ഇവര് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ട് ജീൻ ഉണ്ട് ഒരു ഒന്ന് പിതാ ക്രോമസോമിൽ രണ്ട് പേറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു പേരുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ പിതാവിൽ നിന്നും മാതാവിൽ നിന്നും ഓരോ ഇത് വെച്ച് കിട്ടും അപ്പൊ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ രോഗം വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീനിലാണ് നോക്കൂ ഒരു ക്രോമസോമിലോ ഉള്ള ഒരു ജീനിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ഗുണമുള്ളത് ഇത് മലേറിയ വരാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് കുറവാണ് കാരണം ഒരു ജീനിൽ ഈ പറയുന്ന ചോന്ന രക്താണുക്കൾ ഉള്ള സിക്കിൾ സെക്കിള സിക്കിളായിട്ട് വന്ന അരിവാൾ പോലെ ആക്കാനുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റേതിനകത്ത് സാധാരണ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മലേറിയയുടെ സിക്കിൾ ഇത് ഈ ഇതിനകത്ത് കൂടെ നശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ മലേറിയയിൽ നിന്നവർക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നു എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ശരിക്കും നടക്കേണ്ട
വേറെ പല കാര്യങ്ങൾ മൂത്രത്തിൽ രക്തം കാണാൻ മൂത്രനാൾ അണുബാധകൾ വൃക്കകളിലെ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ ഒത്തിരി കാഴ്സുകളിൽ ഇവർക്ക് രോഗം ഈ മലേറിയ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഫിറ്റല്ല പരിണാമത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണം ഇവർ ഫിറ്റ് ആവണം ഒരു സാധനം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും ഫിറ്റ് ആവണം ഇവിടെ മലേറിയ ബാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇവർ പുറകോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവർ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരെക്കാളും പെട്ടെന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോകാനുള്ള ഇത് കൂടെ ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യമാണ് എയ്ഡ്സിന്റെ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയാം ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ പറയാൻ മാത്രം ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ വിടുന്നു നമുക്ക് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒരു റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണോ അതായത് ഈ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇതേ ജീനിലുണ്ടായ ഒരു ബെനിഫിഷ്യൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ പ്രദീപ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ഫിറ്റ് ആയുള്ള ആൾക്കാരെ സർവൈവ് ചെയ്യാന്ന് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നതോട് ചെറിയ അത് വിട്ടോളൂ എന്തായാലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേ ജീനിലുണ്ടായ വേറൊരു മ്യൂട്ടേഷനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഇതേ ജീനിലുണ്ടായ വേറെ മ്യൂട്ടേഷൻ ആ മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം ഹീമോഗ്ലോബിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ നിർണയിക്കുന്ന ജീനിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായ കാരണം നമ്മൾ ഷെർപ്പാസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഷെർപാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ നേപ്പാളിലും എവറസ്റ്റിന്റെ ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള അത്ര പൊക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന ഈ പോർട്ടർമാരായിട്ട് ഈ എവറസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന മലകളിൽ താമസിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായിട്ട് മലകളിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഷെർപാസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ഷെർപാസിന് ഇതേ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇതേ ജീനിലുണ്ടായ വേറൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ കാരണം അരിവാൾ പോലെ വളയാതെ നല്ല വിടർന്ന് പരന്ന് ഹ്യൂമോഗ്ലോബിന്റെ സൈസ് കൂടി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിന്റെ സൈസ് കൂടി അപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നോർമലി ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവാണ് അത് ഓരോ ഇൻടേക്കിലും ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനും ഒരു ഷെർപ്പ് അവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഏറെടുത്തു മറ്റാൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഏറെടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ അയാളുടെ ഈ ലെങ്സിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്തോ പറയാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഓക്സിജൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എന്തോരം ഈ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിലേക്ക് നിശ്ചയി നിക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അവർ മുഖ്യം അപ്പൊ വലിയ സൈസുള്ള റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് ഷെർപ്പസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് സാധാ ചെറിയൊരു സാധനമാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഷെർപാസിന് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു അവിടെ വലിയ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം അവർക്ക് എന്താ പറ്റിയ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ പ്രദീപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫിറ്റ് ആയുള്ള ആൾക്കാരാണ് സർവൈവ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഷെർപാസ് മലയുടെ മുകളിലുണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബാധിച്ച ആൾക്കാർ മലയുടെ മുകളിലുണ്ട് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബാധിച്ച ആൾക്കാരുടെ മക്കള് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി നോക്കട്ടെ ആ കുട്ടിക്കും സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ഉണ്ടാകും വളരെ അധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് കാര്യം ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കാര്യം എന്താ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളിൽ എല്ലാ കുട്ടികളിലും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബാധിച്ചവരും മരിച്ചു മരിച്ചു പോകും ഏത് കെയർ ഒന്നും കൊടുക്കുക അത് വെറുതെ നേച്ചർ മറ്റേക്കാണെങ്കിൽ കേട്ടോ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ബാധിച്ച ആൾക്കാർ മരിച്ചു മരിച്ചു പോകും അതേസമയം ഷെർപാസോ ഒരേ ജീനിലുണ്ടായ വേറെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഒരേ ജീനിലുണ്ടായ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇത് വളഞ്ഞു ഇത് പരന്നു അത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഷെർപാസിന് എന്താ പറ്റിയ ഷെർപാസോടെ സർവൈവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾ സർവൈവ് ചെയ്യും അതേപോലെ എവല്യൂഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് സർവൈവ് ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങൾ അത്രയും പറഞ്ഞുള്ളൂ ഓക്കെ അന്തേഷണ അന്തേഷണ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ലോജിക്കലി ഒരു കാര്യം പറയാം എന്താണ് മ്യൂട്ടേഷൻ പല രീതി ലൈക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അത്ര ചിന്ത ലൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ഒരാൾക്ക് ഹാൻഡ് രണ്ട് കൈയില്ല അയാൾക്ക് അയാളുടെ കൈ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ആ കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് ലൈക്ക് അപ്പൊ അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ മ്യൂട്ടേഷൻ വന്നവർക്ക് ബ്രദർ നമ്മുടെ പ്രദീപ് 
വേറൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ കയറാൻ പറ്റില്ല നമ്മള് ഈ ഇത് മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റാൻഡം ആയുള്ള കാര്യ മ്യൂട്ടേഷൻ നമ്മൾ വളരെ റാൻഡം ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം കാര്യം എന്താ രണ്ട് മോളിക്യൂൾസ് സ്റ്റേബിൾ അല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ റാൻഡം ആയിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്ന വഴി ഇപ്പൊ തന്നെ പ്രതി പറഞ്ഞല്ലോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം കാര്യങ്ങളും എന്താ നമുക്ക് മോശം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് വളരെ ദോഷം ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അഡ് അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ ഒരു ശതമാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു ശതമാനം കുറച്ച് ഒരു ശതമാനം നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതങ്ങ് വാദത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് വാദത്തിന് വേണ്ടി അല്ല ഞാൻ പ്രതി പേര് രണ്ട് തെളിവ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചല്ലോ വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല രണ്ട് തെളിവ് ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു അനീമിയ പോലെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല അത് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അത് ഞാനിപ്പോ അത് ഈ രീതിയിൽ ഒരു കൃത്യമായി സാങ്കേതികമായി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാത്തതാണ് മലേറിയ തടയപ്പെടുന്നു അവർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദം ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടല്ലോ കേട്ടോ ഒരു എവലൂഷൻ പറയുന്നത് അത് വേറെ കാര്യം അതല്ല എന്തായാലും അത് മലേറിയ തടയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ മതി പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ അല്ല അല്ല പ്രതി പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് വരുന്നത് അതല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനോക്കെ അന്തകൃഷ്ണ അന്തകൃഷ്ണ ഇതിനു മുന്നേള്ള വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുമാർ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യാണ് അതില് കോഡ് ചെയ്ത് നോക്കണത് പഴയ പുസ്തകങ്ങളിൽ പലതിലും എഴുതിയിട്ടുള്ളതാ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പിന്നീട് സ്റ്റഡി ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് പ്രദീപ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് അതായത് തെറ്റാണെന്ന് അല്ല തെറ്റാണെന്ന് കാര്യം തെളിയിച്ചു എന്നിട്ടും തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ച കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇല്ല നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് അതാണ് അതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ ഇവര് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കേസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിലും ഇവരെ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുമെന്നല്ല ഗുണപരമായ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവര് അനു ഗുണപരമായ മ്യൂട്ടേഷൻസ് അത് അങ്ങനെ ബെനിഫിഷ്യൽ മ്യൂട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാലും ചില മിക്കവാറും അത് തന്നെ കിട്ടും അത് എവിടെ പോയി എന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുണപരമായ ഓക്കെ അന്തരീക്ഷണം നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം എന്തായാലും